மனதுருக்க ஊற்றின் தேவ வீடு ஊழியங்களின் மூலம் ஏசு கிறிஸ்துவின் அன்பையும் வல்லமையையும் ஜாதி மத இன வேறுபாடின்றி அனைத்து மக்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்கிறோம் இதன் மூலம் எண்ணற்றோ தங்கள் வாழ்வில் ஆறுதலையும் மன அமைதியையும் சரீர சுகத்தையும் பண கஷ்டத்திலிருந்து விடுதலையும் பெற்று வருகின்றனர் இன்று நீங்கள் காணவிருக்கும் இதோ உங்கள் அற்புதம் நிகழ்ச்சியில் பாஸ்டர் பால் மோசஸ் அவர்கள் தேவ செய்தியை வழங்கி உங்கள் தேவைகளுக்காக பிரார்த்தனை ஏறெடுப்பார்கள் காணுங்கள் இறையாசீர் பெறுங்கள் இதோ உங்கள் அற்புதம் நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் இச்செய்தியின் சில குறிப்புகள் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரிக்க தகுதி பெற்றவன் தகுதி பெற்றவன் தான் நீதிமன் ஆண்டவர் சொல்லுகிறத இன்றைக்கு நீங்கள் விசுவாசிக்கும் போது நீங்கள் ஆண்டவரையே விசுவாசிக்கிறீர்கள் சூழ்நிலைகளை பார்த்து நான் வாழ மாட்டேன் மாறாக கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறதோ அதை நான் விசுவாசிப்பேன் ஆண்டவர் வார்த்தை என்னை குறித்து என்ன சொல்லுகிறதோ அது என் வாழ்க்கையாக மாறும் இப்போதும் காணுங்கள் செழிக்க பண்ணும் விசுவாசம் எனக்கு அன்பானவர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இதோ உங்கள் அற்புதம் நிகழ்ச்சியை காணும்படியாக அவளாய் காத்திருக்கிற உங்களை வரவேற்கிறேன் நிச்சயமாக இந்த நாளிலே ஆண்டவர் உங்களோடு பேசப்போகிறார் அவருடைய பிரசன்னம் நீங்கள் இருக்கிற வீடுகளை இடத்தை நிரப்பப் போகிறது உங்கள் உள்ளத்திலே ஆண்டவர் ஒரு பெரிய விசுவாசத்தை கொடுக்கப் போகிறார் அது நிமித்தம் ஒரு மாற்றத்தை உங்கள் சூழ்நிலையில் நிச்சயமாக நீங்கள் காணப்போகிறீர்கள் இந்த நாளிலும் கூட விசுவாசத்தை குறித்ததாக நாம் பார்க்க போகிறோம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எப்பொழுதுமே விசுவாசத்தை முக்கியப்படுத்துகிறார் ஒரு விசை ஒரு மனிதனை பார்த்து சொன்னார் உன் விசுவாசத்தின்படியே உனக்கு ஆக கடவுது என்று சொல்லி எனக்கு அருமையானவர்களே விசுவாசம் உங்கள் விசுவாசம் எப்படியோ உங்கள் வாழ்க்கையும் அப்படியே விசுவாசம் என்பது நம்முடைய கற்பனைகள் அல்ல யூகங்கள் அல்ல நாமே நினைத்து கொள்ளுகிற ஏதோ ஒரு காரியம் நம்பிக்கை அல்ல மாறாக ஆண்டவருடைய வார்த்தையினால் தான் நமக்கு விசுவாசம் வருகிறது வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறதோ அதை நாம் நம்புவதே விசுவாசமாக இருக்கிறது அந்த விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அல்லது செழிப்பான் என்றும் நாம் சொல்லலாம் எந்த அளவுக்கு கத்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறதை நீங்கள் நம்புகிறீர்களோ விசுவாசிக்கிறீர்களோ நீங்கள் விசுவாசிக்கிற கத்தருடைய வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவமாக மாறும் வார்த்தை செயல்படும் எப்ரேயர் பதினோராம் அதிகாரத்திலே இருந்து இந்த விசுவாசத்தின் குணாதிசயங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம் எப்ரேயர் பதினோராம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமுமாய் இருக்கிறது விசுவாசத்தை குறித்ததாக வேதம் இங்கே ஒரு அருமையான விளக்கத்தை சொல்லுகிறது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதி காணப்படாதவைகளின் நிச்சயம் ஆங்கிலத்தில் இதை வாசித்தார் ஃபெய்த் இஸ் த சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் ஹோப்ட் ஃபார் அண்ட் த எவிடன்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் நாட் சீன் நிச்சயம் உறுதி எனக்கு அருமையானவர்களே இது இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் என்ற ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படுகிற வார்த்தை பழைய ஏற்பாட்டில் என் கருவை உங்களுடைய கண்கள் கண்டது என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய வார்த்தை ஒரு காரியத்தை சொல்லும் பொழுது அந்த வார்த்தையை நாம் நம்பும்போது அந்த வார்த்தை நமக்குள்ளே ஒரு அற்புதமாக உருவாகிறது உதாரணமாக தூதன் மரியாளிடத்தில் வந்து உன்னுடைய வயிற்றிலே தேவனுடைய குமாரன் பிறப்பார் என்று சொல்லுகிறார் தூதன் தன் சொந்த வார்த்தைகளை சொல்லவில்லை தேவன் சொன்ன வார்த்தைகளை சொல்லுகிறார் சொன்னதை மரியாள் விசுவாசித்த அந்த நிமிஷமே உங்களுடைய வார்த்தையின்படியே எனக்கு ஆக கடவது என்று சொன்ன உடனே இயேசு கிறிஸ்து கருவாக மரியாளுடைய வயிற்றிலே உருவானார் அந்த நிமிஷம் அந்த நொடி பொழுது 
நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட ஆண்டோருடைய வார்த்தை பேசுகிற காரியங்கள் சொல்லுகிற காரியங்களை நாம் விசுவாசிக்கும் போது அந்த நொடி பொழுதே அந்த வார்த்தை ஒரு அற்புதமாக நம்முடைய ஆவியிலே உருவாகி விடுகிறது ஒரு கருவை போல அது நாளடைவிலே தொடர்ந்து நாம் விசுவாசிக்க 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 அந்த விசுவாசம் அந்த வார்த்தை நமக்குள்ளே நம்முடைய ஆவியிலே அது வளர்ந்து ஒரு நாள் அது அற்புதமாக வெளிப்படும் உதாரணமாக வியாதியோடு இருக்கிற ஒரு நபர் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது மருத்துவர்கள் சொல்லலாம் இந்த ம இந்த வியாதி சுகமாக்க முடியாது ஆனால் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது அவருடைய தழும்புகளாலே நீங்கள் குணம் ஆனீர்கள் அந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே இந்த வார்த்தை எனக்கு தேவன் பேசுகிறார் இந்த வார்த்தை உண்மை தேவனால் இதை செய்ய முடியும் இதை சுகப்படுத்த முடியும் என்று அந்த நபர் விசுவாசித்த மாத்திரத்திலே அந்த நொடி பொழுதிலே தெய்வீக சுகம் அவருடைய ஆவியிலே உண்டாகிவிட்டது தொடர்ந்து அந்த விசுவாசத்தை வளர்க்க வேண்டும் எப்படி ஆண்டோருடைய வார்த்தையிலே தேவன் சுகத்தை குறித்து சொல்லியிருக்க காரியங்களை வாசிக்க வேண்டும் தியானிக்க வேண்டும் காது கொடுத்து கேட்க வேண்டும் வாயினால் அறிக்கை செய்ய வேண்டும் திரும்ப திரும்ப இப்படி செய்யும் பொழுது அந்த தெய்வீக சுகம் எப்படி ஒரு கரு ஒரு தாயின் வயிற்றிலே சிறியதாயிருக்கிறது ஆனால் போஷிக்கப்பட பட அது வளர்ந்து தலை கை கால்கள் அவயவங்கள் உண்டாகி ஒரு நாள் குழந்தையாய் பிறக்கிறதோ பிறக்கிற வரைக்கும் வெளியில் தெரியறதில்ல ஆனால் அந்த குழந்தை உள்ளே கரு வளர்ந்து கொண்டிருக்குது அதுபோல் நீங்கள் விசுவாசித்து தொடர்ந்து விசுவாசத்தை வளர்க்க 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 அந்த அற்புதம் வளர்ந்து அந்த சுகம் அந்த தெய்வீக சுகம் நிச்சயமாக உங்கள் சரீரத்தில் வெளிப்படும் அதே போல்தான் எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் நமக்கு என்ன தேவை இருக்கோ என்ன சூழ்நிலை இருக்கோ ஆண்டவருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது அந்த சூழ்நிலையை குறித்து ஆண்டவர் வார்த்தை என்ன சொல்லுது அதை நம்ம ஆராய்ந்து தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அதனால் தான் வேதம் சொல்லுகிறது நீதிமொழிகள் நாலாம் அதிகாரத்தில் அவைகளை கண்டுபிடிக்கிறவர்களுக்கு அது ஜீவனும் உடலுக்கெல்லாம் ஆரோக்கியமுமாம் ஆண்டவர் வார்த்தை என்ன சொல்லுது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சூழ்நிலைக்கு பதில் வேத வசனத்திலே தான் இருக்கிறது அது என்ன சொல்லுகிறது அது எங்கே இருக்கிறது அதை கண்டுபிடித்து அதை விசுவாசிக்க வேண்டும் விசுவாசிக்கும் போது அது நமக்குள்ளே வளர்ந்து நம்முடைய ஆவியில் வளர்ந்து அது ஒரு அற்புதமாக ஒரு சுகமாக ஞானமாக வெற்றியாக செழிப்பாக விடுதலையாக அது வெளிப்படுகிறது அதுதான் இந்த ஒன்றாம் வசனம் சொல்லுகிறது விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமாயிருக்கிறது ஒருவேளை இன்றைக்கு நாம் அந்த பதில்களை பார்க்க முடியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் எந்த நிமிஷம் நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களோ நீங்கள் விசுவாசித்த நேரத்திலேயே தேவனுடைய வார்த்தை உங்களுக்குள் ஒரு அற்புதமாக உருவாக தொடங்கிவிட்டது தொடர்ந்து விசுவாசித்து கொண்டே நீங்கள் இருக்கும்போது அந்த அற்புதம் உங்கள் ஆவியிலே உருவாகி அது ஒரு நாள் நீங்கள் காண்கிற ஒரு அற்புதமாக உங்கள் வாழ்க்கையில் வெளிப்படும் எப்ரேயர் பதினோராம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது அதனாலே முன்னோர்கள் நற்சாட்சி பெற்றார்கள் எதினாலே விசுவாசத்தினாலே முன்னோர்கள் என்றால் யார் நம்முடைய முற்பிதாக்கள் ஆப்ரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோப் இஸ்ரவேல் விசுவாசத்தினால்தான் ஆப்ரகாம் நர்சாட்சி பெற்றார் நர்சாட்சி என்று சொல்லும் பொழுது ஆதியாகமும் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இந்த சத்தியங்கள் உடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளும் போது உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய நிரந்தரமாய் மாற்றி அமைக்கக்கூடிய சத்தியங்கள் ஆய்வுகள் இருக்கிறது ஆதியாமம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் ஆறாம் வசனம் அவர் அவனை வெளியே அழைத்து அதாவது தேவன் ஆபிரகாமை வெளியே அழைத்து நிவாரணத்தை அண்ணாந்து பார் நட்சத்திரங்களை எண்ண உன்னாலே கூடுமானால் அவைகளை எண்ணு என்று சொல்லி பின்பு அவனை நோக்கி உன் சந்ததி இவ்வண்ணமாய் இருக்கும் என்றார் அப்போ ஆபிரகாமுக்கு பிள்ளை இல்லை அந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அவன் கத்தரை விசுவாசித்தான் அதை அவர் அவனுக்கு நீதியாக எண்ணினார் 
அதான் நற்சாட்சி ஆப்ரஹாமுக்கு சூழ்நிலை கஷ்டமான சூழ்நிலை பிள்ளை இல்லை ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் வெளியே கூட்டிகிட்டு போய் நட்சத்திரத்தை பார் இரவு நேரமாக தான் இருந்திருக்கும் இருளான உன் சூழ்நிலையை பார்க்காத என் வாக்கு தத்தங்களை பார் நட்சத்திரங்களை பார் இதை உன்னால் எண்ண முடியுமான்னு கேட்குறார் இப்படி தான் உன் சந்ததி இருக்க போகிறது ஒன்றும் இல்லாமையில் அவன் இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் அவனை பார்த்து சொல்லுகிறார் இருட்டை பார்க்காத நட்சத்திரத்தை பார் சூழ்நிலையை பார்க்காத என் வாக்கு தத்தங்களை பார் அவன் அதை விசுவாசித்தான் அவன் விசுவாசித்த பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது அவன் நற்சாட்சி பெற்றான் நீதியாக எண்ணினார் நீதி என்றால் என்ன நீதி என்றால் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க தகுதி பெற்றவன் நீதி என்றால் தேவனோடு உடன்படிக்கையில் பங்கெடுக்க தகுதி பெற்றவன் நீதி என்றால் என்ன தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரிக்க தகுதி பெற்றவன் தகுதி பெற்றவன் தான் நீதிமான் ஆபிரகாம் தகுதி பெற்றான் தேவனுடைய சிநேகிதன் என்று அழைக்கப்பட தகுதி பெற்றான் இதனால் அவன் நல்லவனாக இருந்ததுனாலா இல்லை அவனுடைய சொந்த நற்கிரியைகளா இல்லை எதினால் அவன் தகுதி பெற்றான் கர்த்தரை விசுவாசித்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தரை என்றால் கர்த்தரை அவன் கண்கூடாய் பார்த்தானா அப்படி வேதம் சொல்லவில்லை கர்த்தர் சொன்னதை அவன் விசுவாசித்தான் ஆண்டவருடைய வார்த்தையும் அவரும் ஒன்றாய் இருக்கிறார் ஆண்டவர் சொல்லுகிறத இன்றைக்கு நீங்கள் விசுவாசிக்கும் போது நீங்கள் ஆண்டவரையே விசுவாசிக்கிறீர்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தை வல்லமை உள்ளது வேதம் சொல்லுகிறது இந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது யோவான் ஒன்று ஒன்று ஆண்டவருடைய வார்த்தை தான் அவர் ஆண்டவர் வார்த்தையை நீங்கள் விசுவாசிக்கும் போது நீங்கள் அவரை விசுவாசிக்கிறீங்க அவருடைய தழும்புகளால் நாம் குணமாகிறோம் அந்த வார்த்தையை நீங்கள் விசுவாசிக்கும் போது நீங்கள் இயேசுவையே விசுவாசிக்கிறீர்கள் அவர் சொல்லுகிற எந்த காரியத்தை நீங்கள் வேத வசனத்தை நீங்கள் விசுவாசிக்கும் போது நீங்கள் அவரையே விசுவாசிக்கிறீர்கள் ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான் நீதியாக அதை அவனுக்கு எண்ணினார் தகுதி பெற்றான் ஆண்டவர் அவனை ஆசீர்வதிக்கிறதற்குரிய தகுதியை அவன் பெற்றுக்கொண்டான் இந்த நாளிலே கத்தருடைய வார்த்தை சொல்வதை அப்படியே நாம்புங்கள் உங்கள் சூழ்நிலைகள் எவ்வளவு இருளாக எதிர்மறையாய் தோன்றினாலும் கத்தருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது ஒருவேளை இன்றைக்கு நீங்கள் கடன்களிலே மூழ்கி கொண்டிருக்கிறது போல இருக்கலாம் ஆனால் கத்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது நாம் ஐஸ்வர்யவான்களாகும்படி நம் நிமித்தம் அவர் தரித்திரரானார் அதுதான் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே அவர் வஸ்திரங்களை இழந்தவராக அவர் வறுமையில் உணவில்லாமல் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணீர் இல்லாமல் தொங்கினார் காரணம் என்ன உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற இந்த தரித்திரம் நீங்கும்படியாக விசுவாசியுங்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை முன்னோர்கள் விசுவாசித்தார்கள் நர்சாட்சி பெற்றார்கள் ஆபிரகாம் ஒரு பிள்ளை இல்லாத தகப்பன் ஆண்டவர் சொன்னதை அவன் விசுவாசித்த உடனே தேவனுடைய சிநேகிதன் என்று அழைக்கப்பட்டான் தேவனுடைய சிநேகிதன் எப்பேற்பட்ட பாக்கியம் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் காட் சிநேகிதம் என்றால் என்ன எதையும் அந்த ஆபிரகாமுக்காக தேவன் செய்வார் ஆகையினால் தான் ஆபிரகாமின் பிள்ளைகள் இயேசு கிறிஸ்துவை யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறார்களோ அவர்கள் அத்தனை பெரும் ஆபிரகாமின் பிள்ளைகள் என்று வேதம் அழைக்கிறது கலாத்தியர்க்கு பவுல் எழுதின நிருபம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் உடையவர்களானால் ஆபிரகாமின் சந்ததியாராயும் வாக்கு தத்துவத்தின்படி சுதந்திரராயும் இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் இயேசுவை விசுவாசிக்கிறவர்களாக இருந்தால் நீங்கள் ஆபிரகாமின் பிள்ளைகள் அப்படி என்றால் தேவனுடைய சொத்துக்கு பங்குதாரர்கள் உரிமையாளர்கள் அனுபவிக்க தகுதி பெற்றவர்கள் இந்த ஒரு வார்த்தை போதும் உங்கள் வாழ்க்கையை முற்றிலுமாய் மாற்றுவதற்கு ஆகினால் விசுவாசம் நம்முடைய முற்பிதாக்களை தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க தகுதி உள்ளவர்களாய் மாற்றினது தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை அனுபவிக்க தகுதிப்படுத்தினது 
கடைசியாக மூன்றாம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும்போது எப்ரேயர் பதினொன்று மூன்று விசுவாசத்தினாலே நாம் உலகங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையினால் உண்டாக்கப்பட்டது என்றும் இவ்விதமாய் காணப்படுகிறவைகள் தோன்றப்படுகிறவைகளால் உண்டாகவில்லை என்றும் அறிந்திருக்கிறோம் இது மிகவும் ஆணி வேறாகிய வசனம் அச்சாணி என்று சொல்லலாம் விஞ்ஞானத்தில் சில காலங்களுக்கு முன்பாக குரங்கிலிருந்து தான் மனுஷன் வந்தான் சொன்னாங்க ஒரு செல் உயிரினத்திலிருந்து தான் எல்லாம் வந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க கடவுள் படைக்கலையா அப்படி தான் அவங்க சொன்னாங்க ஆனால் பெரிய பெரிய விஞ்ஞானிகள் கத்தருடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறவர்களாக கத்தரை நம்புகிறவர்களாக தான் இருந்து அநேக கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடித்து உலகத்துக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் உண்டாக்கப்பட்டவைகளிலிருந்து உண்டாகவில்லை வேதம் சொல்கிறது தேவனுடைய வார்த்தையினால் உண்டாக்கப்பட்டது தோன்றப்படுகிறவைகளால் உண்டாகவில்லை எனக்கு அருமையானவர்களே ஒரு செல்லிருந்து எல்லாம் உருவாச்சுனா அப்போ அந்த ஒரு செல்லை யார் உருவாக்கினா தேவன் தானே உருவாக்கினார் ஒரு பெரிய அக்கினி பிளம்பிலிருந்து எல்லாம் உடஞ்சி இன்னைக்கு எல்லாம் உண்டாயிருக்குதுண்ணா அந்த அக்கினி பிளம்பை யார் உண்டாக்கினா நெபுலா என்று அழைக்கிறார்கள் இயற்பியல் அதே தேவன் தானே உண்மையாகவே இவைகள் உண்மை அல்ல உண்மை எல்லாவற்றையும் தேவன் தன்னுடைய வார்த்தையினால் உண்டாக்கினார் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் ஒன்றாம் வசனம் முதல் ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தார் எதனால் சிருஷ்டித்தார் வேதம் சொல்லுகிறது ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுள் என்று தேவன் சொன்னார் வெளிச்சம் உண்டாயிற்று வெளிச்சம் எங்கே இருந்து உண்டானது ஆண்டவர் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுள் என்று சொன்ன உடனே வேறே எங்கேயோ இருந்து வெளிச்சம் வரல அவர் வார்த்தைக்குள்ளார் இருந்து அந்த வெளிச்சம் வந்துச்சு எல்லாவற்றையும் வார்த்தையினால் படைத்தார் தாவரங்கள் உண்டாகட்டு சொன்னார் வார்த்தையிலிருந்து தாவரங்கள் வந்துச்சு சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் உண்டாக்கடம் சொன்னார் வார்த்தையிலிருந்து அவ்வளவு வந்துச்சு அவருடைய வார்த்தைக்குள்ளே எல்லாம் இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் மனதில் வைக்க வேண்டிய காரியம் காணப்படுகிறவைகள் தோன்றப்படுகிறவைகளால் உண்டாகவில்லை அப்படி என்ன என்ன அர்த்தம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குற எல்லா விஷயமும் இதிலிருந்து அது வந்து அதிலிருந்து அது வந்தது அப்படி கிடையாது கத்தருடைய வார்த்தையிலிருந்து உண்டாயிருக்கு அப்படி என்றால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு சூழ்நிலைகள் எப்படி இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் இவ்வளோ மோசமான சூழ்நிலை இனி என்ன நடக்க போகுது அப்படி ஒரு நாள் நினைக்காதிருங்க கத்தருடைய வார்த்தையை நீங்கள் விசுவாசிக்கும் போது அவர் வார்த்தைக்குள்ளே இருந்து அந்த வார்த்தை என்ன சொல்லுதோ அந்த வார்த்தைக்குள்ளார இருந்து ஒரு அற்புதம் வரும் அந்த வார்த்தைக்குள்ளார இருந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை வரும் அந்த வார்த்தைக்குள்ளார இருந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் விடுதலை வரும் அந்த வார்த்தைக்குள்ளே இருந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் நன்மை வரும் அந்த வார்த்தைக்குள்ளே இருந்து உங்கள் வா வாழ்க்கையில் சுகம் வரும் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் இருந்த நாட்களிலே ஜனங்கள் அவரிடத்தில் வந்தார்கள் வார்த்தையினாலே சுகமாக்கினார் பார்வையடைவாயாகன்னு சொன்னார் பார்வையடைந்தான் சொஸ்தம் அடைவாயாகன்னு சொன்னார் சொஸ்தம் அடைந்தார்கள் பிசாசுகளை வார்த்தையினால் அதட்டினார் மனிதர்கள் விடுதலை ஆனார்கள் லாசு வெளியே வா வார்த்தையினால் சொன்னார் வார்த்தைக்குள்ளே இருந்து ஜீவன் வந்தது மறித்தவன் உயிர் பெற்றான் சூழ்நிலைகளை பார்க்கிறதை நிறுத்துங்கள் இன்றைக்கு உங்கள் மனநிலையை ஒரு புதிய மனநிலை ஆண்டு உங்களுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறார் அந்த புதிய மனநிலை என்னவென்றால் சூழ்நிலைகளை பார்த்து நான் வாழ மாட்டேன் மாறாக கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறதோ அதை நான் விசுவாசிப்பேன் ஆண்டவர் வார்த்தை என்னை குறித்து என்ன சொல்லுகிறதோ அது என் வாழ்க்கையாக மாறும் நிச்சயமாக மாறும் நீங்கள் அதை நிச்சயமாய் உங்கள் வாழ்க்கையில் காண்பீர்கள் இப்பொழுதும் கூட ஒரு சாட்சியை நாம் கேட்கப் போகிறோம் ஆண்டவருடைய வார்த்தை எப்படி மறித்து போகக்கூடிய மரண வியாதி வந்த ஒரு நபரை கத்தருடைய வார்த்தை எப்படியாக சுகப்படுத்தினது ஜீவன் கொடுத்தது என்று விசுவாசத்தோடு கேளுங்கள் உங்கள் விசுவாசம் உங்களுக்குள் எழும்பட்டும் தேவன் உங்களுக்கு அற்புதங்களை செய்வார்
கத்தோடைய பர்சனாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் மேக்டலின் எனக்கு ஆண்டவர் செய்த அற்புதத்தை இந்த இடத்துல சாட்சியாக சொல்ல கொடுத்த கிருபைக்காய் நன்றி செலுத்துறேன் எனக்கு இருந்த ஒரு பலவீனம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருடமாக இருந்த ஒரு பலவீனம் அதற்குரிய ரிப்போர்ட் கூட இருக்குது எல் த்ரீ எல் ஃபோர் எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் அந்த டிஸ்கில் எல்லாம் பல்ஜ் ஆயிருச்சுது அது மட்டும் இல்லாமல் எல் த்ரீ எல் ஃபோரில் லிஸ்தசிஸ்னு ஒரு காரியம் அதாவது எலும்பு விலகி இருக்குன்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் வந்தது டாக்டர்கிட்ட காட்டின பொழுது டாக்டர் இதுக்கு சர்ஜரி மட்டும்தான் இதுக்கு ரெமடின்னு சொல்லிட்டாங்க வேறு எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு கடந்த மாதத்தில் ஜனவரி மாதத்தில் திருச்சபையில் இருபத்தொரு நாட்கள் உபவாச ஜபம் அறிவிக்கப்பட்டது அந்த உபவாச ஜபத்தில் வந்து ஒரு இரு நாட்களை தவிர மிச்ச நாட்கள் எல்லாம் வந்து கலந்து கொள்ள தேவன் எனக்கு கிருபை அளித்தார் இருபதாவது நாள் ஒரு சனிக்கிழமை உபவாச ஜபமாக அது விடுதலையின் உபவாச ஜபமாக அறிவிக்கப்பட்டு போதகர் மூலமாக அந்த முதல் வாரத்தில் அது ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருப்பேன் அதுக்குரிய ரிப்போர்ட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் கொண்டு வந்து வச்சு ஜெபிங்க நிச்சயமாக ஆண்டவர் செய்வார்னு அவர் அறிவித்தார் அப்பொழுதே எனக்கு மனதில் தோன்றின காரியம் என்னுடைய ரிப்போர்ட்டை கொண்டு வந்து நான் ஜெபிப்பேன்னு சொல்லி அதே போல் அந்த சனிக்கிழமை என்னுடைய ரிப்போர்ட்டை நான் கொண்டு வந்து ஜெபிக்க கொண்டு வந்தேன் வீட்டிலேருந்து வரும் பொழுதே ஒரு ஆயத்தத்தோட ஒரு எதிர்பார்ப்போட நிச்சயமாக என் விடுதலை கிடைத்தே ஆக வேணும்னு ஒரு எதிர்பார்ப்போட தான் நான் வீட்டை விட்டு வந்தேன் என் கேட்டால் தேவ மனுஷன் மூலமாக தேவன் சொல்லுகிற எந்த ஒரு காரியத்தையும் அவர் செய்யாது இருக்கவே மாட்டார் நிச்சயமாக செய்வார் அந்த ஒரு விசுவாசம் எனக்குள்ளே இருந்தது நீங்கள் நிச்சயமாக செய்து முடிப்பீங்க சொன்ன வார்த்தை நீங்கள் செய்வீங்க அவர் கரம் வைத்து ஜபிக்கும் பொழுது அது நிச்சயமாக அதில் சுகமளிக்கும் வல்லமை அதில் இறங்கும்னு சொல்லி ஒரு விசுவாசத்தோடு அந்த இடத்துல நான் அழுது ஜபித்தேன் அந்த ஜபிக்கும் பொழுதே அந்த நேரத்தில் என் மேலே ஒரு அபிஷேக ரங்கனை தான் நான் உணரக்கூடியதாக இருந்தது ஆனால் அந்த நேரத்தில் எனக்கு சுகம் கிடைத்ததாக எனக்கு எந்த ஒரு உணர்வும் ஏற்படலை வீட்டுக்கு போய் இப்போ இந்த நிமிஷம் அந்த சாட்சி சொல்லுற வரைக்கும் அந்த எனக்கு இருந்த அந்த பலவீனம் அதாவது அந்த வழி என்னால் தாங்க முடியாது நிற்க முடியாது இருக்க முடியாது படுக்கையை விட்டு எழும்ப முடியாது எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டேன் அசைகிறதே ரொம்ப கஷ்டத்தோடு தான் அசைவேன் அவ்வளோ அழுதழுது வேலை பார்ப்பேன் அந்த வழியே இல்லாதபடிக்கு அதை மறந்து போகும்படியாக கர்த்தர் ஒரு விடுதலையை கொடுத்து நல்ல சுகத்தோடு நடக்க எனக்கு ஆண்டவர் உதவி செய்திருக்கிறாரு கத்துடைய நாமத்துக்கு மாத்திரமே மகிமை உண்டாவதாக எனக்கு அன்பானவர்களே இல்லாமையில் இருந்து ஆண்டவர் உருவாக்குகிறவர் இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகள் போல் பேர் சொல்லி அழைக்கிறவர் ஆகையினால் இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையிலும் அற்புதங்களை செய்வார் அவருடைய வார்த்தையை நீங்கள் விசுவாசிங்கள் உங்கள் சூழ்நிலை அவருடைய வார்த்தை மாற்றம் செபிக்கலாமா எங்களை நேசிக்கிற அன்புள்ள பரலோக தகப்பனே இந்த அருமையான நேரத்திற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் பிரசனம் எங்கள் வாழ்க்கையில் கடந்து வந்திருக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த நேரத்திலும் கூட உங்களுடைய வார்த்தையை நாங்கள் தியானித்தோம் உங்களுடைய வார்த்தை வல்லமை உள்ளதாக இருக்கிறது அதற்காக நன்றி சொல்லுகிறேன் யோவான் ஆறு அறுபத்தி மூன்றிலே சொன்னீர் என் வார்த்தை ஆவியாகி ஜீவனாகி இருக்கிறது உங்களுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறதப்பா உங்களுடைய வார்த்தைகளில் நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று சொல் இந்த நாளிலும் கூட வசனத்தை கேட்ட முடிய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் எந்த சூழ்நிலையில இருந்தாலும் இன்றும் உங்களுடைய வார்த்தை அற்புதங்களை செய்கிறது சூழ்நிலைகளை மாற்றுகிறது என்கிற காரியத்தை உடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு கேட்டிருக்கிறார்கள் இந்த சாட்சியில் கேட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய வார்த்தை இப்பொழுது கடந்து வருவதாக இயேசுவின் நாமத்தினால் எந்தெந்த பகுதிகளில் ஒரு வியாதி ஒரு பலவீனம் ஒரு போராட்டம் தரித்திரம் கடன் பிரச்சனைகள் என்னென்ன சூழ்நிலைகள் இருக்கிறதோ அந்த பகுதிகளுக்குள் உடைய வல்லமை இறங்குவதாக இயேசுவின் நாமத்தினால் ஒரு அற்புதம் நடக்கட்டும் உடைய வார்த்தை அவர்களுக்குள் மறித்து போயிருக்கிற சரீர அவயவங்களை உயிர்ப்பிக்கட்டும் ஜீவன் உண்டாகட்டும் சுகம் உண்டாகட்டும் அற்புதங்கள் நடக்கட்டும் வாழ்க்கையில் வறட்சியில் இருக்கிற தோல்வியில் இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இப்பொழுதே புதிய 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 ஆரம்பங்கள் உண்டாகட்டும் என்று நான் பேசுகிறேன் நீர் கட்டளையிட்டே நீ சொல்ல ஆகும் ஆண்டவர் நீர் கட்டளையிட்டு சூரியன் பிரகாசமாய் உதித்தது வெளிச்சம் உண்டானது இன்றைக்கு இருளோடு இருக்கிற ஒவ்வொருவர் வாழ்க்கையில் வெளிச்சம் உண்டாகட்டும் என்னுடைய வார்த்தையை பேசுகிறேன் அற்புதங்களை செய்கிறதற்காய் நன்றி ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையின் அற்புதங்கள் இப்பொழுது இறங்கி கொண்டிருக்கிறதற்காய் நன்றி 
நீர் அதிசயங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறதற்காய் உமக்கு நன்றி சரீரங்கள் சுகமடைந்திருக்கிறதற்காக நன்றி வாழ்க்கைகள் சுகமடைந்திருக்கிறதற்காய் நன்றி சூழ்நிலைகள் மாறி இருக்கிறதற்காய் நன்றி சொல்லுகிறேன் உமக்கு மகிமை செலுத்துகிறேன் நாமத்தில் எனக்கு அன்பானவர்களே நிச்சயமாக ஆண்டு உருவில் இன்னைக்கு தொட்டிருக்கிறார் அப்படி வார்த்தையை விசுவாசித்திருக்கிறீர்கள் ஆகினால் அற்புதங்களை பார்ப்பீர்கள் நன்றி சொல்லி கொண்டே இருங்கள் உங்கள் சரீரங்களிலே கத்தர் கொடுத்திருக்கிற சுகத்தை நீங்கள் எங்களுக்கு சாட்சியாய் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் சூழ்நிலைகள் மாறுகிறதை எங்களோடு சாட்சியாய் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்கிறேன் காட் பிளஸ் யூ அன்பார்ந்த நேயர்களுக்கு இதோ உங்கள் அற்புதம் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக எண்ணற்றோர் தங்கள் வாழ்க்கையில் ஆண்டவருடைய வார்த்தையினால் உண்டாகும் ஆசீர்வாதங்களை பெற்று வருகின்றனர் இந்த ஊழியத்தில் நீங்களும் பங்கு கொள்ளும்படியாய் இதோ உங்கள் அற்புதம் டிவி பங்காளர் திட்டத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம் இதில் மாதந்தோறும் ரூபாய் ஐம்பது அனுப்புகிறவர்களுக்கு மனதுருக்க ஊற்று மாத இதழை நாங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் அனுப்பி வைப்போம் இந்த பத்திரிகையில் நல்ல செய்திகளும் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான நடைமுறை ஆலோசனைகளும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன மாதந்தோறும் ரூபாய் நூத்தி ஐம்பது அதற்கு மேல் அனுப்புகிறவர்களுக்கு இந்த மாதத்தின் ஆசீர்வாத சிறப்பு செய்தி சீடியை அனுப்பி வைப்போம் ஆகவே இன்றே இதோ உங்கள் அற்புதம் டிவி பங்காளர் திட்டத்தில் சேர்ந்திடுங்கள் உங்கள் மணி ஆர்டர் காசோலைகளை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரீகான்சிலியேஷன் என்ற பெயருக்கு அனுப்பி இந்த ஊழியத்தை தாங்க உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாறுங்கள் இன்றே சேர்ந்திடுங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டீர்கள் என நம்புகிறோம் நீங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களை எங்களுக்கு எழுதுங்கள் ஜபம் மற்றும் ஆலோசனைக்கு நீங்கள் அணுக வேண்டிய முகவரி மனதுருக்க ஊற்றின் தேவ வீடு தபால் பெட்டி எண் இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று உறையூர் திருச்சி ஆறு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 மூன்று தென்னிந்தியா எங்கள் தொலைபேசி எண் ஒன்பது எட்டு நான்கு இரண்டு நான்கு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஏழு ஏழு ஒன்பது எட்டு நான்கு இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்பது எட்டு எட்டு எங்கள் இமெயில் அட்ரஸ் பாஸ்டர் மோசஸ் குரிஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் பாஸ்டர் மோசஸ் குரிஸ் அட் யாஹூ டாட் காம் 